Migliaia a Roma per il non Monti Dei contro le politiche di austerity e per un'Europa che non sia solo rigore. Questa mattina i medici al funerale del Servizio Sanitario Nazionale. Oggi era il giorno del non Monti e Dei, tra poco vi faremo vedere la manifestazione che c'è stata a Roma, il Presidente del Consiglio è stato contestato ma ha ricevuto anche applausi al Festival della Famiglia, la contestazione è venuta soprattutto fuori, ha difeso però Mario Monti il suo esecutivo, il primo ha detto che è riuscito a far lavorare insieme partiti che sono stati sempre avversari e poi insomma, ha accusato perché dice in passato sono state fatte tante promesse che poi non è stato possibile mantenere. Sentiamo Francesco Accarto. Ci sono applausi e fischi quando Monti inizia a parlare al Festival della Famiglia a Riva del Garda. Fuori le contestazioni sono ben più forti. Un gruppo di giovani nel giorno del No Monti Day a Roma assedia il convegno, viene a contatto con le forze dell'ordine, arriva a 100 metri dalla sala. Il Presidente del Consiglio ribadisce concetti più volte espressi siamo stati chiamati per evitare l'abisso, abbiamo commesso errori ma sono molto orgoglioso delle scelte fatte. Conferma per il 2013 50 milioni per la famiglia e 25 per i giovani. In sala qualcuno grida lavoro ed equità. Monti risponde in altri tempi sarebbero venuti qui a promettervi l'impossibile. Ma è ovvio che immediatamente aumentiamo i sussidi per le famiglie numerose ma anche i contributi alle imprese e raddoppieremo gli stanziamenti per il mezzogiorno. È ovvio che diminuiremo le tasse. Non vogliamo i sussidi! Avete perfettamente ragione. Es Esattamente, sto cercando di spiegare perché siamo arrivati qui, perché in passato si è promesso troppo senza poter mantenere le promesse. Il Presidente del Consiglio conclude con una sorta di elogio delle larghe intese contro quel confronto bipolare che, dice in passato, è stato anche incivile. Sono serviti i nervi saldi, ammette, ma siamo riusciti a far lavorare assieme partiti nemici e a ottenere consenso trattando da adulti cittadini per troppo tempo trattati come bambini. È possibile essere uditi dai cittadini senza gridare. È possibile essere compresi forse, forse persino apprezzati, senza tentare di sedurre. Il presidente di Confindustria, Squinzi, contesta soprattutto la forte pressione fiscale, dice le nostre imprese stanno morendo di fisco, poi sull'ipotesi di un Monti Bis, ha parlato anche lui, oltre a Silvio Brusconi lo avete sentito, e ha detto per me va benissimo, però dovrà avere una legittimazione elettorale. La nostra inviata Carmen Santoro. Giù il cuneo fiscale, cioè le tasse sul lavoro, giù subito con la legge di stabilità in discussione alla Camera e la richiesta di Confindustria con il presidente Squinzi che a Capri rilancia il suo grido di dolore sulle tasse, troppe. Le nostre aziende stanno soffrendo, stanno forse anche morendo di fisco, quindi è una riflessione seria che dobbiamo porre all'attenzione dei nostri governanti. Secondo lei questo governo sta facendo quello che dovrebbe davvero fare o ha degli ostacoli legati al fatto che non ha una legittimazione politica? Il governo sta facendo delle cose, certamente non sta facendo tutto quello che sarebbe necessario per fare il salto di qualità. Ritengo che ci serva effettivamente nella prossima legislatura una, legisla una legittimazione politica molto più importante. Eh, a me sta benissimo anche il professor Monti nel, eh, che guidi la prossima legislatura purché abbia una legittimazione elettorale. Da qui ai prossimi mesi auspica dunque un governo forte del voto dei cittadini, il presidente di Confindustria, preoccupato perché la situazione economica rimane difficile e la disoccupazione sale, ma non c'è un'alternativa a rigore, ribadisce ospite di riguardo il direttore generale di Banca Italia. La via del rigore è una via obbligata per il fatto che abbiamo accumulato dei squilibri insostenibili. Per il governo già Capri c'è il ministro Barca, capisce gli imprenditori che hanno perso la pazienza per le troppe tasse, ma allo stesso tempo li invita a ragionare per tagliare il fisco, spiega, bisogna trovare adesso la copertura. Quel che siamo costretti a pagare purtroppo è un'eredità del passato. 
Un'eredità del passato su questo non c'è dubbio, uh, avete sentito le parole di Mario Monti, però oggi appunto il non Monti Dei, ci sono state manifestazioni a Roma, nel mattino gli studenti, poi nel pomeriggio un'altra organizzata dai comitati di base e da rifondazione comunista, insomma si temevano il disordine, invece c'è stato solo qualche lancio di uova e di vernice colorata. Sentiamo Paolo Piras e Roberta Serdoz. La marcia comincia in una Roma impacchettata nei nastri di polizia, stipata di blindati. I timori della vigilia hanno sicuramente dissuaso molti dall'andare in piazza. Alcune persone ci hanno telefonato, non andate, noi ce ne andiamo perché qua eh, sicuramente ci sono i black bloc. Hanno fatto del terrorismo. Il percorso è in realtà tranquillo, si capisce subito dal robusto servizio d'ordine messo su da Cobas, Fiom, USB, che con decisa cortesia scorta le frazioni più calde del corteo e spende anche qualche parola di avvertimento. E basta che qualcuno ferma i violenti, che poi i violenti si fermano senza nessuna volontà di sostituirci a nessuno, insomma, non, non c'è neanche il fisico per... I banchieri stanno ancora facendo speculazione, stanno ancora massacrando le, le masse dei lavoratori, stanno ancora togliendo diritti, stanno tagliando il sociale. Dappertutto lungo il corteo i nomi di imprese, vertenze e licenziamenti, crolli aziendali che hanno spazzato via centinaia di posti di lavoro nell'ultimo anno. Sono soprattutto i lavoratori, i precari, i pensionati, il nervo della manifestazione, portavoce spesso di più generazioni. Mentre prima c'era un patto fra generazioni, fra padri e figli, adesso questo patto non esiste più. Noi abbiamo bisogno dei nostri figli per farci mantenere quasi. Chi non sa ha preso una sola volta la parola sulla scuola ed è stato per dire che avrebbe rovesciato milioni di euro sulla scuola privata allora questo è contro il dettame costituzionale insieme ai lavoratori gli ultimi i senza casa, i terremotati che si dicono non protetti e dimenticati non siamo solo un problema di ordine economico per il governo, crediamo che loro finanzino al 100% la nostra ricostruzione adesso, fino adesso avete visto qualcuno ha visto dei soldi? Fino ad ora non è arrivato un euro delle nostre, nelle, nelle miglia terremotate, al di là della propaganda non è arrivato ancora un euro. I guastatori del corteo si muovono soprattutto tra gli studenti, i loro sono comunque atti dimostrativi, lanci di uova, scritte, spruzzi di vernice contro luoghi simbolici. Le agenzie immobiliari, le banche, che sono considerate le vere committenti del governo tecnico. Abbiamo lanciato queste uova, questa vernice contro le banche per segnalare questa questione e per dire che evidentemente non è questo il paese che vorremmo, non è questa l'Europa che vorremmo. E mentre in piazza il corteo non monti si conta dopo una manifestazione serena, una frazione di studenti è altrove a occupare la tangenziale. La protesta non è ancora finita. Stamattina invece avevano sfilato i medici contro i tagli al settore della sanità, contro dottori e veterinari, insomma dirigenti sanitari che avevano detto che volevano celebrare il funerale del Servizio Sanitario Nazionale. Sentiamo um, Rita Cavallo. Stiamo seguendo il carro funebre della sanità, della sanità pubblica e quindi dello Stato sociale. Sono medici di famiglia, ospedalieri, anestesisti, tecnici delle ambulanze. Sui camici bianchi oggi niente stetoscopio, ma una fascia nera. Il lutto è per la sanità pubblica minacciata dai tagli. 30 miliardi in 5 anni, di cui 2,6 miliardi nell'ultima legge di stabilità, secondo i dati della conferenza delle regioni elaborati dalla CGL. 18 mila posti letto ospedalieri in meno, medici di famiglia senza finanziamento per fare l'assistenza 24 ore su 24, e stanno arrivando 2 miliardi di ticket in più dal 2014 per i cittadini. Cosa può fare la politica? Assolutamente deve intervenire, cancellare gli ulteriori tagli e cancellare soprattutto i finanziamenti agli armamenti e investire in sanità. Basta con caccia bombardieri e investire in medici, pronto soccorso e strutture territoriali. 
che rischio c'è adesso per i pazienti? Il rischio di privatizzazioni che sia sempre più marcato, il rischio di curare solo chi poi se lo può permettere. Aprite gli ombrelli che piovono tagli, diritto alla cura, diritto a curare. Sanità vera, sana per tutti, a tutti i livelli, ricco o povero, uguale accesso.